to get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಇಂದು ಗಣಿತದ ಹದಿನೈದನೇ ಪಾಠ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಣಪಲಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂಎಲ್ ಮುರಳೀಧರ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಇಂದು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತದ ಹದಿನೈದನೇ ಪಾಠ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಣಪಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಏಳ್ ಅಂಕಗಳು ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶಂಕು ಅರ್ಧಗೋಳ ಗೋಳ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಿದ ಗಣಗಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಘನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಘನ ಒಂದು ಘನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಘನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಮುಖಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಘನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖಗಳು ವರ್ಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಅಂಚನ್ನ ಎ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಘನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದಾಳ ಸೊ ಅದು ಆರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ದಾಳ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಆಯತ ಘನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಯತ ಘನವು ಸಹ ಆರು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಯತ ಘನದಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಉದ್ದವನ್ನ ಎಲ್ ಅಗಲವನ್ನ ಬಿ ಎತ್ತರವನ್ನ ಹೆಚ್ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಆಯತ ಘನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯತ ಘನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳು ಆಯತ ಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾರ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಓ ಹೌದು ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಬ್ಬಿ ಆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸೊ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಗೋಳವನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮತಲ ಬಂದೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮತಲ ವೃತ್ತ ಸಮತಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಏನಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಂಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಂಕುವನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮುಂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಪಾದಗಳಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಪಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈನ ನಾವು ಎತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಓರೇ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕವನ್ನು ಹೊಸದಾ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿತಂತ ಘನಗಳೇನಿದೆ ಆ ಘನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಘನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಂಕ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಒಂದು ಅಂಕ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಂಕದ ಎರಡು ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಮೂರ್ ಅಂಕದ್ದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ ಅಂಕ ಆಯ್ತು ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯಾವ ಘನಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯಾವ ಘನಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿ ತುದಿ ಚೂಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಶಂಕುವಿನ ಆಕೃತಿ ಬಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕು ಎರಡ ಘನಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆದರೆ ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತವು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೆ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನ್ ಸೂತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಸೂತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗೋಳಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನ ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವಿ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಟು ವಿ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೋಳಗಳು ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ನಾಲ್ಕು 
ಒಂದು ಗಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಗಣವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಘನ ಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಇದೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶಂಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಚಕ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಘನಫಲ ಏನಾಯಿತು ಸಮವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಘನಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಘನಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಘನಫಲಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಘನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಘನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಘನಫಲ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆರು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದಾಗ ದೊರಕುವ ಹೊಸ ಘನದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಸೇರಿಸಿರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಗೋಳ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೋಳ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಸೂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂರು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಅಂಕಗಳು ಈ ತರದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠನೂ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ದಿವಸ ಐದೈದು ಸೂತ್ರ ದಿವಸ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಸೂತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಬಹುದು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೂತ್ರ ಬರೆಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಮ
ಗೋಲದ ಗಣಪಲ ಗೋಲ ಗಣಪಲ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಗಣಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳದ ಗಣಪಲ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೇನೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕ ಅದೇ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶಂಕುವಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ವೃತ್ತಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೇರಿಸೋದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಗಣಪಲ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಎಚ್ ಪೈ ಎಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೂತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೀಗ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬುಕ್ ತೆಗಿರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಘನಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಯತ ಘನ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಯತ ಘನವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವರ್ಗದ ಘನಫಲ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಗದ ಘನಫಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಗದ ಘನಫಲ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಉದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನಾಲ್ಕೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಎರಡು ಎರಡು ಘನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಎಂಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಎಂಟು
ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡು ಪಾದಗಳ ವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎರಡು ವ್ಯಾಸ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕುವಿನ ಭಿನ್ನಕದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಎಚ್ ಇಂಟು ಹೇಳಿ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಆರ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ 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 ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಬೈ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಬೈ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಎರಡು ಬೈ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತೂ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದೇಶ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಮತ್ತು ಏಳು ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಬಾವಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಆಯತ ಘನದ ರೂಪ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಬರೀರಿ ಹೈಟು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಬಾವಿದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾವಿದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳತೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಳತೆ ಬರೀರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾವಿ ಅಳತೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಳತೆಗಳು ಬಾವಿಯ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಏಳು ಬೈ ಎರಡು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಏಳು ಬೈ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ವೇದಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಘನಫಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಘನಫಲ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಾವಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾವಿಯ ಘನಫಲ ಬಾವಿ ಯಾವ ರೂಪ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವೇದಿಕೆ ಯಾವ ರೂಪ ಆಯತ ಘನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತ ಘನದ ಘನಫಲ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಬಾವಿಯ ಘನಫಲ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಬಾವಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಈಗ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್
ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ಲೋಹದ ಗೋಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹದ ಗುಂಡು ಗೋಳ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೋಳದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದು ಎರಡು ಅಳತೆಗಳು ಬರ್ಕೊಡಿ ಗೋಳದ್ದು ಬರೀ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಲವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಳದ್ದು ಆರ್ ಒನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಆರ್ ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ದು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನಫಲ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಊರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಘನಫಲ ಘನಫಲ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಏಳ್ ಅಂಕ ಇದೆ ಏಳ್ ಅಂಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಔಷಧದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ಆಕಾರವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದರೆ ಐದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸಿರೋ ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನ್ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ
ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನ ಫಲಕಗಳು ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ದುಡಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂಎಲ್ ಮುರಳೀಧರ get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications mm-hmm.